。大家好，我是阿光，又到了吃蒜苔的季节。今天用蒜苔分享好吃的下饭菜，这样炒出来的蒜苔清脆爽口，翠绿不发黄。如果你也喜欢，我们一起来了解一下，具体是怎样做的吧。今天在菜场花五块钱买了一斤蒜苔。现在的蒜苔也比较便宜，我们这边五元一斤，不知道你们那边多少钱一斤呢？接着把蒜苔帽全部处理干净。其实蒜苔帽也是可以吃的，用来炒鸡蛋也非常的美味。全部处理完之后放在一旁，我们再来把蒜苔改下刀。今天的蒜苔，我们千万不能切太短，大约在5到六厘米左右，尽可能的切均匀一些。全部切好以后，放在大碗中。接着我们要来处理一下，往碗中加入一大勺的食盐，因为蒜苔生长在室外，表面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。我们要用淡盐水浸泡十分钟左右。利用这段时间，我们准备一些配菜，准备一小块瘦肉，切成薄片。瘦肉我们一定要放在冰箱冷冻一会，这样在切的时候更加的方便。瘦肉也不需要太多，一小块就可以了。接着我们再切成均匀的细丝。蒜苔里面加一些瘦肉，不仅可以增加营养，同时还可以丰富口感。今天的肉丝我们也要切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好以后，放在准备好的碗中。接下来我们要来腌制一下，往碗中加入小半勺的生抽，接着加入一勺蚝油提鲜，然后再加入少许的胡椒粉去腥增香。接下来再加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉，然后下手抓拌均匀。这里我们尽量的多抓拌一会，使所有的肉丝和调味料完全的融合在一起。大约抓拌两分钟左右，我们就加入少许的食用油，再次用筷子翻拌均匀。加入食用油可以锁住肉丝的营养不流失。抓拌均匀，腌制十分钟左右。接下来，我们准备几粒去皮的大蒜，切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好以后，放在小碗中。接着，我们再准备一小块去皮的老姜，切成薄片，然后再切成姜丝。最后，全部切成姜末。全部切好以后，和蒜末放在一起。接着再准备两个红辣椒，去掉里面的辣椒籽，切成小段。这种辣椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。最后全部切成小条。全部切好以后，放在准备好的碗中。现在的蒜苔也已经浸泡好了，我们稍微的清洗一下，然后控干水分，放在准备好的碗中。食材准备好以后，我们开始操作。起锅加入少许的食用油，油温烧热以后下入蒜苔，我们要提前把蒜苔炒制一下。这里我们要开大火，大约翻炒十秒左右。把蒜苔表面的水分炒干。很多朋友在炒蒜苔的时候，喜欢用焯水的方式。其实焯过水之后的蒜苔，营养很容易流失，而且口感也会大打折扣。翻炒成视频中这样就差不多了。这个时候的蒜苔大约有六成熟了，我们盛出来，放在准备好的碗中。另起锅加入少许的食用油
油温烧至两成，下入腌制好的肉丝。我们开小火把肉丝划散。这里我们要快速的翻炒，充分的把肉丝表面的水分炒干，炒至肉丝微微的变色就差不多了。尽量不能炒太长的时间，不然的话炒出来的肉丝会很柴。炒成视频中这样放在碗中备用。接着令起锅加入少许的食用油，油温烧热以后，下入切好的姜蒜，开小火煸炒，充分的把姜蒜炒出香味。接下来把蒜苔也倒在锅中，再次翻炒均匀，充分的把蒜苔炒出香味。接着，我们再加入一大勺的食盐，然后加入少许的松茸鲜，接着把切好的红辣椒丝也倒在里面，再次翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接着，把炒好的肉丝也倒在锅中。再次翻炒均匀，使肉丝和蒜苔完全的融合在一起。蒜苔含有丰富的膳食纤维以及叶绿素，口感也非常的爽脆，和肉丝搭配在一起，营养更加的全面。因为肉丝和蒜苔已经提前炒制过了，所以我们炒制的时间也不需要太长，大约翻炒二十秒左右。充分的炒至入味，翻炒成视频中这样子就可以出锅装盘了。一道营养又美味的蒜苔炒肉丝，就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的蒜苔清脆爽口，不发黄，肉丝鲜香滑嫩，不塞牙。稍微总结一下，蒜苔一定要提前浸泡十分钟以后，再提前炒制一下，千万不要焯水或者是过油。只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的蒜苔。好了，如果今天的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。今天的视频就简单的分享到这里了。我们下个视频再见吧，感谢您耐心的观看。